Pues Gerard ha sido un entrenador que además de aportarte, de enseñarte de, y de darte valores para luego jugar a rugby, eh, siempre me ha, pues me ha asombrado su capacidad que tenía para motivar al, a los jugadores. Eh, las charlas prepartido de Gerard hacía que siempre salieses al campo con un extra de, de motivación que te hacía dar el, el máximo. A la, hora, a la hora de jugar. Éramos un grupo eh, de gente muy implicada, sobre todo con la época de Gerard Murillo, en la cual había mucha rivalidad con los diferentes clubs, pero en cambio en la selección éramos un grupo muy eh, cohesionado, ¿no? que, que, con muy buena relación entre la gente y después se veía en el campo. ¿no? El entrenador Murillo nos estuvo con Epalza, nos estuvieron entrenando durante tres meses, la primera vez que España debutaba en un Seven. Fue el primer partido eh, que jugamos de Seven a nivel internacional, nos tocó contra Inglaterra, pensaban que eso iba a ser un, un colador y fue todo lo contrario. Eh, jugamos con ganas, jugamos con pasión y ganamos a Inglaterra. Fue uno de los partidos realmente importantes de la historia de la, de la selección española, yo creo, porque era el equipo de Maoríes, pero es que era, prácticamente eran todos All Blacks, era el equipo de All Blacks prácticamente del campeonato del mundo. O sea, Jugaban sin Sambrú, Wayne Selford, estaba Frano Botico, Botica, estaba Richard Loe, era prácticamente la selección de Nueva Zelanda del campeonato del mundo. Y la verdad es que les plantamos cara, empezamos ganando con un ensayo que empezó Claudio, que, que acabó en el córner contrario. Tuvimos la gran suerte de, de ser competitivos muchas veces contra equipos que a priori eran superiores a, a nosotros. ¿no? Ellos habían venido convencidos que nos darían una paliza. Porque dentro de los Bauri había All Blacks titulares, pero hicimos el juego igual, tres y yo a tres, bueno, pero perdimos, es así. Yo creo que ha sido una persona que ha aportado mucho, sobre todo para el rugby en España y para su evolución a mejor, yo creo.